నీంట్లో ఏదైనా చిన్నది ఏదైనా జరిగేసరికి నువ్వు ఓ గాబర గేబర అయిపోతున్నావు అంటే నీకేం లేదో తెలుసా ఆ దృష్టికోణం లేదు నేను పలానోడు ఎలా అంటున్నాడండి నీ మీద చెడు ప్రసారం చేస్తున్నాడు ఎలా చేస్తున్నాడు కొంచెం బాధపడతాం అలా అంటున్నాడా అన్నయ్య మరి ఏం చేస్తాం చూసారా లైఫ్ ఎలా ఉందో చూసారా వాడిని నేను అన్యాయంగా బ్యాడ్ పబ్లిష్ చేసి నీకు రావాల్సినవి కూడా వాడు తీసుకుంటున్నాడు అంటే తీసుకుంటున్నాడా తీసుకో మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకోరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ అంత సీరియస్గా తీసుకోవడు చూడండి అసలు సింపుల్ లైక్ లైఫ్కి అలవాటు పడిపోయారు ఐజక్ కానీ జేమ్స్ కానీ అబ్రహాం కానీ సింపుల్ లైఫ్ మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇసాక్ గారు అవసాన కాలం ముందు కొడుకులు పాట్లాడుకుంటారు కానీ తండ్రి పెద్ద ఏమి పట్టించుకోడు చివరికి ఆయన చేసింది ఏంటి తెలుసా ఎవడ దానికి అర్హత అర్హత సాధించిన వాడు దేవుని యొక్క వాగ్దాన పనంలో వాడిని దీవించి చచ్చిపోతాడు అంటే ఆయన లైఫ్ ఇంకేం లేదు అరే మీ నా మీ నాయన తర్వాత మీ తండ్రి తర్వాత ఈ ల్యాండ్ ఎవరు మరల పౌరసత్వమో తెలుసా నీది అంటే ఓహో నాదా నాకు వస్తుందా ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ నా పేరు మీదకి వచ్చాయా వచ్చాయా రానే మరి నువ్వే ఎక్కడ ఉంటావు అంటే మా నాన్న ఏ గుడారంలో ఉన్నాడో నేను ఆ గుడారంలో ఉంటాను ఆ తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ మరల ఎవరి పేరు మీదకి రిజిస్టర్ చేయబడతాయి తెలుసా జాకోబ్ యాకో పేరు మీదకి యాకో పేరు మీదకి వస్తే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వెక్కడ ఉంటావయ్యా అంటే మా పితరులు ఏ గుడారంలో ఉన్నారు నేను కూడా ఆ గుడారంలో ఉంటాను మీరు అంత సీరియస్గా తీసుకొని ఏంటయ్యా అంటే మాకు అక్కడ అంత సీరియస్గా బతకాలని లేదండి యాకోబు జీవితం చూడండి మొదట్లో అంత తీవ్రత లేకపోయినా ఆయన ముగింపుకు వచ్చేసరికి సింపుల్గా ఆయన లైఫ్లో ఎంత హ్యారబుల్గా ఆయన లైఫ్ ఉంటుందో మీరు స్టడీ చేయండి కావాలంటే అంత చెప్పుకోదగ్గ కుటుంబం ఆవుదే ఆయన ఎలా బదులుతాడు చూడండి ఇరవై ఏళ్ళు ఎవడికో ఊడిగించేస్తాడు ఆ ఇరవై ఏళ్ళు ఊడిగించేసి తెచ్చి ఏమైనా అనుభవించాడంటే వాళ్ళ అన్నకి గిఫ్ట్గా ఇచ్చేసాడు అంతే కనీసం నువ్వు కొంచెం కాకపోయినా కొంచెమైనా ఉంచుకోవాయి అంటే ఎందుకు లేండి వాడికి నాకు ఏదో గొడవ ఉందా గొడవ పోవాలంటే ఈ వీడి గారి గిఫ్ట్కి ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో సరే ఈ జర్నీ ఎలా జరుగుతుంది అనగానే వాళ్ళ ప్రియాతి ప్రియమైన భార్య ఒక ఆమె చచ్చిపోయింది మరొక ఆవిడ చచ్చిపోయింది వాళ్ళ కూతుర్ని భయంకరంగా మానభంగం చేసేసారు కొడుకులేమో కత్తులు పట్టుకుని లేనిపోయిన కేసులు ఇరుక్కున్నారు చిన్న కొడుకుని ఎక్కడో అమ్మి పాడేశారు ఆయన లైఫ్లో ఆయన లైఫ్లో ఎక్కడా సుఖం లేదు కానీ ఏది సీరియస్గా తీసుకోడు అని జరుగుతుందా ఐబి ఐగుప్తికి పోయి సింపుల్గా బతికేసి చివరికి అంటాడు పన్నెండు మంది కొడుకుని చుట్టూ పిలిచి ఒరే జాగ్రత్తకుండా అని దీవించి చచ్చిపోతాడు నీకు అర్థమవుతుందో లేదా తీవ్రత వాళ్ళట దేవుడు ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చారట దేవుడు ఇచ్చాడట కానీ వాళ్ళు అంటారు బాగున్నాయి ప్రభు కానీ మేము అనుభవించలేము అంటారట చూసారు క్రిస్టియన్ లైఫ్ అంటే బ్లెస్సింగే కాదు మరి నలిగిపోవడం క్రిస్టియన్ ఎటర్నటీ లైఫ్లో నీకు అర్థం కావాల్సింది నువ్వు బ్లెస్ చేయబడ్డమే కాదు నీకు వచ్చేది ఆ మెరిషీనెస్ కాదు నీకు వచ్చేది లేదా ఆ కృపే కాదు నీకు వచ్చేది ఏంటో తెలుసా నీకు సమాధానాలు కూడా రావు అయినా నువ్వు విశ్వాసం వచ్చావు నువ్వు అడిగిన దానికి దొరకదు సమాధానం అయినా నువ్వు నిలబడ్డా నలిగిపోతావు నీకు ఎన్నో ఒత్తుళ్ళు వచ్చి పడిపోతాయి నీ కుటుంబానికి కుదురుండదు నీ కుటుంబానికే రోగాలు వస్తాయి నీ కుటుంబానికి గొడవలు వస్తాయి నీ కుటుంబంలోనే అలజట ఉండదు నీ కుటుంబంలోనే సమాధానం ఉండదు అసలు నీ కుటుంబంలో అసలు శాంతే ఉండదు నీకు ఇంటికి వస్తే కనీసం గంట పొడుగోడానికి కూడా నీకు ఎన్నో ఒత్తిడి చేసే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కానీ ఇవన్నీ ఒక పక్క అదర్ సైడ్ ఏంటో తెలుసా వెళ్ళిపోతాం కదండి ఎందుకు లేదు జరగని అంటాం నాకు ఈ మాటలకి వయసు సరిపోదు కానీ కరెక్ట్గా ఒక యాభై ఏళ్ళు ఉంటే ఈ మాటలకి ఇంకా పొడుగు ఉంటుందేమో నేను అర్థం అవుతుందో లేదు దేవుని యొక్క కృప ఏంటంటే చిన్న వయసులో ఇవన్నీ మనకు అర్థమయ్యేలా చెబుతున్నాడు చిన్న వయసులో ఇవన్నీ మనకు అర్థమయ్యేలా నేర్పిస్తున్నాడు ఒకవేళ యాభై ఏళ్ళ వయసులో నేను ఈ మాటలు చెప్తే ఆ మాటలకు బరువు ఉంటుందేమో బహుశా మరి ఈ వయసుకి మీకు ఈ బరువు తెలియకపోతే నేను ఏం చేయాలి నీకు నిజంగా దేవుని యొక్క దృష్టికోణం అర్థమైతే నీ లైఫ్లో ఏది నీ కొరకు అంత సీరియస్గా ఏది ఆలోచించు అంత సీరియస్గా ఒరే తోటి వాళ్ళు అందరూ ఇలా ఉన్నారంటే ఆ ఉండే మరి ఏం చేయమంటా ఉంటా మన కోసం అంత సీరియస్గా ఏది అంత లెక్కలేసుకో మనం మనకి ఎప్పుడు ఏంటో తెలుసా దేవుని పని జరుగుతుంది ఏదో చేస్తున్నాను వస్తున్నాను వెళ్తున్నాను అంటే అదే అలవాటు అయిపోతుంది చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అంటారు ఇక నేను పిచ్చా అని అడుగుతాను వాళ్ళు అంటారు అవునుకోండి అలా అనుకుంటున్నావా మరి అనుకో మరి 
అదే విశ్వాసం యోగ జీవితం ఆయన జీవితం ఎంత దౌర్భాగ్యంగా మారిపోయిందంటే చివరికి ఇసుకుపోయి ఇసుకుపోయి గోక్కోవడానికి శిలాపంకులు తెచ్చుకుని రాళ్ళు తెచ్చుకుని ఇలా గోక్కుంటూ అప్పటికి రాజండి ఆయన ఈ ఈస్ట్ కంట్రీలో గొప్ప రాజు యొక్క జీవితం అయింది మొత్తం గోక్కొని చివరికి వస్త్రహీనుడై కూర్చుంటే వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చింది ఇది ఒక లైఫే చచ్చిపోవచ్చు కదా అని అంటే ఆయన ఎవరు తెలుసా ఏమి అనలేక ఒక మాట అంటాడు అనలేక కదా అదే మాట అంటాడు ఏంటో చెప్పిన దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అంత సీరియస్గా ఇక్కడ పెద్ద గొడవ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి లేదమ్మా అంటాడు నువ్వు మారో అని ఉంటుంది ఆ రోజు నువ్వు మారో జీవితంలో అవును దేవుని కొరకు ఈ తృష్ణలో నేను మారు మీరు పౌరు గారి లైఫ్ని చూడండి పౌరు గారి లైఫ్ని ఆయన గతంలో ఒక హీరో అయిన ఎవరు పౌరు గారు గుర్రాల మీద తిరగడం ఒక రాయల్ లుక్ అయింది ఆయన గతాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చాలా వింత వింతగా ఉంటుంది ఆయన హీరో చూడండి ఆయనకి సరిగా ఫుడ్ కూడా ఉండదు టైం తినడు టైం నిద్రపోడు దెబ్బలు పిడుగుద్దులు అవమానాలు ఇవన్నీ ఏంటయ్యా అంటే పౌరు గారు అంటారు నా పౌరు స్థితి ఇక్కడ కాదు అందుకని నేను ఏమి సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు నా పౌరు స్థితి ఎక్కడ పౌరులోకం ఉండదు అందుకని నాకు వీటి మీద అంత మమకారం లేదు అంటాడు మీరు ఎందుకని మీకు అన్నం కూడా దొరకట్లేదు మీరు ఎంత సేవ ఎంత అవసరం అండి టైంకి తినొచ్చు కదండి అంటే తినకపోయినా పర్లేదు కానీ సేవ మాత్రం చేయాలి మూడు రోజులు అలా సముద్రం మీద ఉండడం అంత అవసరమా అధ్యక్ష అని అడిగితే పౌరులు గారు ఏమంటారు తెలుసా అవసరం అధ్యక్ష అంటాడు చూసారా వాళ్ళ లైఫ్ అంతేనంటే 